ಹೌದು ನಮ್ಮ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಪ್ರೀತಿಗಳ ತಂದೆಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸುಪ್ರಭಾತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಜೀವವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೃದಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ತಯಾರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಕೊಡಿಸುತ್ತೋತ್ರಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಲೋಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೆಡಿ ಆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಗಳು ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳು ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂ ಶಾರೀರಿಕವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮೇಣದಂತೆ ಕರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಅವುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಳೆಯದಂತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಕೊಡಿಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗನನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿಸದೆ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅನುದಿನವೂ ಅನುಕ್ಷಣವೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವಿಸಿದರು ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನೀವು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಲಗೊಂಡವರಾಗಿ ನೀವು ಅನುದಿನದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಒತ್ತಡಗಳು ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸದೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂದೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಡೆಯ ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ನೀವು ಮುನ್ನಡೆದುದರಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೆಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತಂದೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಭು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಡ್ಯಾಡಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಕೊಂಡಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನಂದ ಪಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪರರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತಲುಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿಗೊಳಿಸ್ತೋದ್ರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಅವುಗಳ ಕಡೆ ಜೀವಿಸ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸದೆ ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿಗೊಳಿಸ್ತೋತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಮೂಲಕ ನೀವು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಹೃದಯವನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ನೀವೇ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಕ್ಷಕ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಜರೈತಿನ ಪ್ರಭು ಏಸು ವಿನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ತಂದೆಯೇ ಅಮೇನ್ 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 ಪ್ರೈಸ್ ಅಲೋ ಹಾಲ ಲೂಯ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲೋ ಹಾಲ ಲೂಯ್ಯ ಹಾಲ ಲೂಯ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸೇವಕರಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಆ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಾವು ದೇವರ ಕರೆಗೆ ಎಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ವಿ ಆಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಳಗಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅವರ ಕೃಪೆ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಆ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಬಲರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳದೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಿಯರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಲೌಕಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೆಶ್ ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆದು ಆ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹೌದಾ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಲೋಕದ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೋಕದ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಸೈಯರ್ ಆ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆಗಬಾರ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಪ್ರಭು ಏಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಾವು ನೆನ್ನೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ವಿ ಪ್ರಭು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಅವರು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಅವರ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಕಾಣಕ್ಕೂ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಈವನ್ ಅವರ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಅವರು ಈ ಲೋಕದ ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ತಂದೆ ಒಳಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಅವರು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ನಂಬರ್ ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓಕೆ ನಲವತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಒನ್ ಪ್ರಭು ಏಸುವನ್ನು ದುರಾತ್ಮನು ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಈವನ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಜಸ್ ಪ್ರಭು ಏಸುವನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇವನ್ ಹೆರೋದ ಅರಸನನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಈವನ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಸಾಯ್ತಾನನು ಈವನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಈವನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಓದಿ ಬಾಲಕ ಏಸು ಬೆಳೆದು ಬಲಗೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಿಯಾದನು ಬಾಲಕ ಏಸು ಬೆಳೆದು ಬೆಳೆದು ಬಲಗೊಂಡು ಬಲಗೊಂಡು
ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೀಕ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗೌಡ್ ಎದ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಊಟ ಬೇಕು ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾರ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎದ್ದು ಎಜ್ಜೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಮತ್ತೆ ಬಲಗೊಂಡು ಶಾರಿಕ ಬಲಗೊಂಡು ಅವನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಊಟವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾರೀರಿಕ ಬಲಗೊಂಡು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ತನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಅವನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಕವಾದ ಆಹಾರವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವಾಗಿರುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಆತನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನೀವೆಷ್ಟು ನೀವೆಷ್ಟು ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತ ಆರಾಧಿಸುತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದ್ವಿ ವಾವ್ ಹಾಲಲ್ಲೂ ಯ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರಗಿ ಹೋಗಿದೆ ನಂಬಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಈವನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ನಾವು ನಂಬಿರ್ಬೋದು ಕರ್ಗೋಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಟ್ ಆದರೆ ದುರಾತ್ಮನು ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಏ ವೆಲ್ಕಮ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮಗೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಜಾ ಅವನು ಗೊತ್ತು ಇವತ್ತು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬಲೆನ ಹಾಕಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಿಮಿಂಗಲ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೈತನ್ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಸಿವಿಸಿ ತರಿಸಿ ಜ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲಿ ಬೋನಿಗೆ ಬೀಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಜ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮನ್ನೊಂದುಕೊಳ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬಲೆ ಬಿಸ ಬದಲು ಅವನ ಬಲೆ ನೀವು ಸಿಲ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಆಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಿರೋದೇನು ಸಿಂಪಲ್ ಜ ನೀವು ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ದೇವ್ರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಬಲಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಡಿ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಆ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಬಲಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕಾಣಕು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಜ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೇರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಇದೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಲೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯ್ತನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ತಂದಿಟ್ಟು ತಂದಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ತಾನೆ ಸಬ್ಬು ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬರ್ತಾ
ಕುರುಬ ನೆಲದ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಆ ಜನರನ್ನು ಜನರನ್ನ ಕಾ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕುರುಬ ಇಲ್ಲ ಕುರುಬ ನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಬೈಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು ಆ ದಿನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ರೋಹಿಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ತಿಳಿದಾದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಗಾಡ್ ಏ ಸೈತಾನನೇ ನೀನು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಒಬ್ಬನನ್ನು ನಷ್ಟಪಡಿಸಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಗಾಡ್ ನಾನೀಗ ನಿನ್ನ ಈವನ್ ಇಷ್ಟು ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಯಾವ್ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಇವತ್ತು ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಆ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೋಹಿಗಳನ್ನು ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ರೋಗ ರೋಗವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿ ಕಳಿಸಿದರು ಬೈಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಭು ಏಸು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ತಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಏನು ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋವಿನಲ್ಲಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಗಾಡ್ ಮತ್ತೆ ಏಸು ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇವರಿಗಿರುವಂಥ ದುಃಖನೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ ನೋವಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುತ್ತಾಗುವಾಗ ಆ ಸಮಯ ಪ್ರಿಯರೇ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಗಾಡ್ ಸೈತಾನನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವತ್ತು ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗದೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಗಂಡ ಹಿಂಗಂದ್ಬಿಟ್ಟ ನನಗೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಕೊರಕ್ತ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರಿ ಖಂಡಿತ ಗಂಡ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿರೋ ಕೆನ್ನೆ ಊದ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾ ಬಟ್ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಭುವಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಹೊರಡೋ ಹೊಡ್ತೀರಿ ಅವತ್ತು ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಿರಾಕಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತರಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊ ಕರ್ಕೊಬರುವಾಗ ನೀವು ಸಾಹಿತ್ಯನಿಗೆ ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೈತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಉಪದ್ರವ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಪಂಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ನಾನು ಈ ಮಗಳನ್ನು ಜ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳವನೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಈ ಮಗಳ ಆಲೋಚನೆ ತಂದರೆ ಇನ್ಯಾವ ಥರ ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಎದ್ನೋ ಬಿದ್ನೋ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ತಾನೆ ಸಮಸಾಗಿ ನಲ್ಲ ಸಮಾಸ ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರಭು ಏಸು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದವರಾಗಿದ್ದರು ಹೇಗೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ಬಲಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಆಹಾರವನ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಅನ್ನುದಿನವು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಜ್ಞಾನ
ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಲಿಕ್ಕಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ನುಡಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಮಯ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಥಂಗಾಡ್ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಾನು ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ದೇವರ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಸಾರಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆ ನಾಲೆಜನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ನಾಲೆಜಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ನಾಲೆಜನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೇ ನೀವು ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ನುಡಿಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವಾಕ್ಯವಾಗಿರೋ ಪ್ರಭು ಏಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕಾಲ ಕಳೀಲೇಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನುಡಿತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅದು ಆ ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಟೀಚಿಂಗ್ನ ಆಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಮೈ ಗಾಡ್ ಪದೇ ಪದೇ ನುಡಿಯುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಬದಲಾಯಿಸೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಅದಾದ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಡತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ವಾಕ್ಯದ ಜೊತೆಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಆ ವಾಕ್ಯನ ಪದೇ ಪದೇ ನುಡಿಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಗೆ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನಿತರ ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೆಶ್ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಟ್ ಕಠಿಣವಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಆಗ ನೀವು ಯಾವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಾಯ್ತಿ ನುಡಿತಾ ಇರ್ತೀರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಆಗ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಹಿಂದಿರುವ ಸ್ವರವನ್ನು ನೀವು ಆಲಿಸ್ತೀರಿ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡನ್ನು ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಆಲಿಸುವಾಗ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನುಡಿಯುವಾಗ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡನ್ನು ಸ್ವರವನ್ನು ನೀವು ಆಲಿಸ್ತೀರಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ನೀವು ವಾಕ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನುಡಿಯುವಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯ ನುಡಿಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ವಾಕ್ಯದ ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನು ನೀವು ಆಲಿಸ್ತೀರಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ದೇವರು ವಾಕ್ಯದ ದೇವರು ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರಕಿವಿಂದ ಎಲ್ಲ ಲೋಗಸ್ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಲಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಏನು ವಾಕ್ಯ ನುಡಿದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಕಿವಿಂದ ಆಲಿಸ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಹೊರಕಿವಿಂದ ಆಲಿಸುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೆನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಏನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೇವಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಈ ವಾಕ್ಯೊಂದು ಕಾಲ ಕಳಿತೀರಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಾಯ್ತು ನುಡಿತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಈ ಬೋಧನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಲಿಸ್ತೀರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಅಲ್ಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಲೋಗೋಸ್ ವಾಕ್ಯದ ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನು ರೆಹಮಾ ಸ್ವರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದು ರೆಹಮಾ ಸ್ವರ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫೈತ್ ಕಮ್ಸ್ ಬೈ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಲ್ಲ ಬೈ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸುವುದರಿಂದ ಬರುವ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವಾಸ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಗುಡ್ ಆಲಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ
ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ನೋ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಆ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅನ್ಯೋನ್ಯದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರ ಸ್ವರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈವನ್ ಗಾಡಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಪ್ಪರ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇದೇ ಥರ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಹೇಳಲ್ಲ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನಾವು ಅನುದಿನ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಾಗ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಜ ನುಡಿಯುವಂಥ ಪಿಸುಗುಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಲೋ ವಾಯ್ಸ್ ನುಡಿಯುವಂತಹ ಅವರ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಲಿಸ್ತೇವೆ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ರೆಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಹಾಗಾದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮೈ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಅದರಂತೆಯೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಾಯ್ತು ನುಡಿಯುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ರೆ ಜೀವ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಮರಣ ಬರ್ತದೆ ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತಿದೆ ಸೊ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೇಡದಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಚ್ ಮಾಡುವ ಆರಂಭದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದಿನ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀವೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಹಲೋ ಹಲೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಕೆಡುಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇ ನನ್ನ ಮಗು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರಲಿ ಮೈ ಗಾಡ್ ನಾನೇ ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಆ ದಾರಿಲಿ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕರೆ ಬಟ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಆ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಹೋದರಿಯರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಎಡು ಬೀಳ್ತು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮಮ್ಮಿ ಮೀ ಕೂಗ್ತು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಿದ್ದರೆ ಬಿಳ್ಳಿ ಇದೇಳ್ತದೆ ಬಿಡು ಇರ್ತೀರಾ ಓಡಗೆತ್ತಿರಿ ಖರೆ ಮೀ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕೂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಐ ವಿಲ್ ಖಾಮ್ ಓಡ್ತೀರಿ ಖರೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಲಿ ಬೀಳುವಾಗ ಜ ಜೀಸಸ್ ಜೀಸ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಲ್ಲ ಹಲೋ ನಿಮಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮಗು ಬಿದ್ದಿದೆ ಓಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಬೀಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆದ ಅಮ್ಮನನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಏನೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಅವನ್ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವಾಗ ಈವನ್ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಈ ಮರದಂಡ್ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಈ ನನ್ನ ಮಗ ತಿಂತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಈವನ್ ದೇವರು ಸ್ವರ್ಗಲ
ಮತ್ತು ದೇವರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಸ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆದಂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಎಂಥ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಇವನ ಕೈ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬದಲಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೇರ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಸುಳ್ಳು ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ದೇವರು ಸುಳ್ಳಾಡುವ ಆತನಲ್ಲ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆದಮನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸತ್ಸಂಬಂಧಲಿದ್ದನು ದೇವರ ಆತ್ಮರನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅನುದಿನ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಆ ದೇವರ ಅನ್ಯೋನತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೊರೆತನವನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ದೊರೆತನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಅವನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದವನಾಗಿ ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರು ಹೊರಡ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಆತನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ಝೋ ಎ ಲೈಫ್ ಝಡ್ ಓ ಈ ಝೋ ಎ ಲೈಫ್ ದೇವರ ಜೀವ ಆ ದೇವರ ಜೀವನ ಕೂಡ ನಷ್ಟಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಗ ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಆದಮನು ಮನುಷ್ಯನು ಸಾಹಿತ್ಯನಿಗೆ ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಖರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಭು ಏಸು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಂಡು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದವನಾಗಿ ತುಂಬಿದ ತುಂಬಿದವರಾಗಿದ್ದರು ಗುಡ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಗಾಡ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಇದು ಆನೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇದು ಕಪ್ಪು ಕಾಗೆ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಇದೆ ಅದು ಕಾಗೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಿವಿ ಮೊರದಾಗಲ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಆನೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕುತ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ಉದ್ದ ಕತ್ತು ಉದ್ದ ಇದ್ದರೆ ಜಿರಾಫೆ ರೆಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ ಕಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಗು ಮಕ್ಕಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕರೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದಮನ ಯಾವ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ದೇವರು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾರೋ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆದಾಮನು ಅವುಗಳೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಒಂದು ಕಿಟ್ಟ ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟಿ ಗಾಡ್ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಮಣ್ಣಿಂದ ರೂಪಿಸಿ ಯಾವಾಗ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಊದಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ ತಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಊದಿದ್ರು ಜೀವನ ಊದಿದ್ರು ಬೈಬೇಳ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನು ಜೀವಿಸುವ ಆತ್ಮನಾದ ಜೆನಸಿ ಚಪ್ಟರ್ ಟೂ ಓ ಸೆವೆನ್ ಸೈಸ್ ಮನುಷ್ಯನು ಜೀವಿಸುವ ಆತ್ಮನಾದ ಆದಿ ಕಂಡ ಎರಡು ಏಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಜೀವನ ಜೀವ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಊದಿದ್ರು ಆಗ ಆ ಜೀವ ದೇವರ ಜೀವವೇ ಆತನ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತು ಆ ಜೀವ ಝೋಯ ಝೋಯ ಲೈಫ್ ಝಡ್ ಓ ಈ ಝೋಯ ಲೈಫ್ ದೇವರ ಜೀವ ಆ ಜೀವ ಅವನ ಆತ್ಮನ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಅದೇ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಝೋಯ ಲೈಫ್ ಆತನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಅವನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅಂದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಆ ದೇವರ ಝೋಯ ಲೈಫ್ ಅವನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈವನ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿತು ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಹಾಲಲೂಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಸತ್ಸಂಬಂಧ ಇರುವಾಗ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗಿದ್ದ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕಂಡಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಯಾವ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕಂಡಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾ
ಮಹಿಮೆಯ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಅವರು ಯಾವ ಕಾರಣ ಬೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮೈ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಎಂಬ ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಆದವನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದವನು ಅದನ್ನು ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಝೋಯ ಲೈಫ್ ಯಾವಾಗ ವರ್ಡ ಬಂತು ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆತನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಝೋಯ ಲೈಫ್ ಅವನ ಶರೀರವನ್ನು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಝೋಯ ಲೈಫ್ ಯಾವಾಗ ಆತನಿಂದ ವರ್ಡ ಬಂತು ಆಗ ಆತನು ಮಹಿಮೆ ಎಂಬ ಬಟ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಬೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹಲೋ ಬಟ್ 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 ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ದೇವರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕತೆ ಮುಗಿಸಲಿಲ್ಲ ಇವನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನು ತಿಳಿದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎ ಪ್ಲಾನ್ ಫೇಲ್ ರೈತಾ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಬಿ ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ದೇವರ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಎಡಿಬಿದ್ರ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕೊರತೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಪಶ್ಚಿತಪಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನ್ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಬಟ್ ಅದರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಎ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ರನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಬೇರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಬಿ ಪ್ಲಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ಟ್ ಹಾಲಲೂಯ ಹಾಲಲೂಯ ಸೊ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈವನ್ ಮನುಷ್ಯ ಎಡು ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರು ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಮತ್ತೆ ಆದಮನು ಜಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಮಾನವಕುಲವನ್ನು ಯಾವುದು ಯಾವ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ರೋ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಕಡೆಯ ಆದಮನಾಗಿ ಪ್ರಭು ಏಸುವನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರು ಪ್ರಭು ಏಸು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಆದಮನು ಯಾವುದೇ ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸಿದ್ನೋ ಆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆನ ಕರುಣಿಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಜಸ್ ಯಾವುದೇ ಪಾಪದ ಹಿಡಿತವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಪದ ಸ್ವಭಾವವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತಹ ಕೊಳಚಿಗುಂಡಿಲಿ ಬೀಳುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಭಾವಗಳಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಏಸುವಿನಂತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಪ್ರಭು ಏಸು ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ತಂದೆಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೇಮ್ ಡಿಸೈರ್ ಸೇಮ್ ಬಯಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಕೂಡ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಬೇಕು ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸಬೇಕು ನಾನು ಕೂಡ ಏಸುವಿನಂತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಏ ಆ ಡಿಸೈರ್ ಆ ಬಯಕೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೆಶ್ ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ಭಾವಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೆಳಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ತಿರುಗುಟ್ಟಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರಭು ಏಸುವಿನ ಎರಡನೇ ಬರುವಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತ ಶರೀರ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಕಡೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಕ್ಕ ಏಸುವಿನಂತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಮನಸ
ಓಕೆ ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಲಕ್ಕ ಎಡಕ್ಕ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರೇ ನೀವು ನನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಿ ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರ್ಸ್ಬೇಕು ಲೆಫ್ಟ್ ನಾನು ತಿರುಗಿಸೋ ಟಾಪ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಮೇಲೆತ್ತ ಟಾಪ್ ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ ನಾ ತಿರುಗಿಸುವ ಟಾಪ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈವನ್ ತಿರುಗಿಸೋ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಾಂಡಿಟಿಸ್ ಬೆಳ್ಳುಗಳು ಆಗಲ್ಲ ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀರೇ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿದಿರ ಸೆನ್ಸರ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನೀನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾರ್ ಸ್ಪಾ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಕಾರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅದೇ ಬರ್ತದೆ ಉಜ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಉಜ್ಜಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೈ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತಿರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಓ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಉಜ್ತದೆ ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರ್ಸಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಲೆಫ್ಟ ರೈಟ ಎಷ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಕ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂಕಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ ನೀವೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಇನ್ ಬಾಕಿಯವ್ರು ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಬಾಕಿಯವ್ರು ಯಾವ ಕಡೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಬೇರೆ ತಿರುಗಿಸಿರ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ತೊಳೆಯೋದು ಕರೆ ನಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ತಾನೇ ತಿರುಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ನೀವು ರೈಟ್ ತಿರುಗಿಸ್ತೀರಿ ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೊ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಡಿ ಗಾಡ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಯರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ದೇವ್ರು ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಹೊರೆ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ರೈಟ್ಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗೌಡ್ ನಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಾ ಮುಂದೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಾ ನೀರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಆವಾಗ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕೇಳುವಾಗ ಲೆಫ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕೇಳುವಾಗ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ಲು ಹಿಂದೆ ತಿರ್ಸ್ಬೇಕಾ ಮುಂದೆ ತಿರ್ಸ್ಬೇಕಾ ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರ್ಸ್ಬೇಕು ಆ ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಂದೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸಮಯ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಂಟಿ ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾಮಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು ಆಂಟಿನ ಅಂಕಲ್ ಯಾರಿಗೆ ನಾಮಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು 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 ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಆ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೀರು ಬಕೆಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವೂ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ನೀವು ಮತ್ತು ಪರ್ರು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಏಸ್ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ನಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತು ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್
ಪ್ರಭು ಏಸು ಏನು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹಲೋ ಬಟ್ ನಮ್ದು ಉಲ್ಟ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮುಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಜಾ ಒಂದು ಅಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಜು ಈಜು ಹೊಡೆಯುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದ್ದು ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಾರು ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಟಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರೆಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಸರಿ ಅವ್ರು ತುದಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ಸ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಲಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕರೆ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹಲೋ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಿಯರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನೀವು ಹೊರ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಬಿಟ್ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನು ಓದುವಂಥದ್ದು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂಥದ್ದು ಆ ವಾಕ್ಯನ ಪದೇ ಪದ ನುಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಇದು ಯಾವ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಳಮಟ್ಟ ಬರ್ತೀರಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬದಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಬಿಡ್ತವೆ ಸಬ್ಬು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತವೆ ಬಿಡು ಇವತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದೀವಲ್ಲ ಸಾಕು ಹಾಂ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸಾಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಕುಳ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಡೈಲಿ ಕುಳ್ತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನೀವೇನು ಮಾತಾಡ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕಿ ಕೇಳ್ತದೆ ವಾಹ್ ನನ್ನ ಎಂಟು ವಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟು ಕೂಡ ಹೇಳುವಂಥ ನನ್ನ ಗಂಡನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಇಬ್ಬರು ಮಾತುಕೋತೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನು ಡ್ಯಾಡಿ ಏನು ಮಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕಪ್ಪ ಕುಳ್ತಿದ್ದು ಏನು ಮಾತುಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ವಾಯ್ಸ್ನೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಗಳೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ವಾಯ್ಸನ್ನೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಭ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಓ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನೀವು ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅದೇ ರ
ದೇವರು ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಿರುವುದಾಗಿದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವುಗಳು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಿರುವುದಾಗಿದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೇನು ದೇವರ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ದೇವರ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಟ್ ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕುಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡೌಟ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಈಗ ನಾವೇನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತದೆಯಾ ನೋಡಿ ಪ್ರೇಯರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೇನು ದೇವರ ಯೋಜನೆಗಳು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೇವೆ ಯಾವ ಬಾಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ನಾಯಿ ನನ್ನ ಬೆಕ್ಕು ಪೆಟ್ಸ್ ಆ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೆ ಏಸುವಿನ ಸೇವಕರಾಗಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಯುದ್ಧ ಯಾವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆ ಯುದ್ಧ ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ದೇವರ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಿನವೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನೀವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಓಕೆ ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದೇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಈ ಕಡೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ದೇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಲೋಚನೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿಯವರಲ್ಲ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಜಗಳ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಗಂಡ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹಳೆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಬಾಯ್ಕ್ ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಂಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹೆಂಡ್ತಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗಂಡನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಅದೇ ಥರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅರ್ತುಕೊಳ್ತೀರಿ ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಬೈಬಲ್ ಲಿಖಿತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅವರ ನುಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಆ
ನಿಮ್ಮ ಮನ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ದೇವರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೆಶ್ ನಿಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ಭಾವಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತದೋ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅದಾಗಿದೆ ಯುದ್ಧ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಡಿ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆದಾಮನು ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಸಾಯಿತನನ್ನು ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ದೇವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ನೀವು ಆ ಆ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ನೀವು ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ಲರಿಶ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಿಯರೆ ದೇವರ ಕಡೆ ಇತರರ ಜೀವ ಇತರರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಜ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ನೋಡುವಲ್ಲ ತ್ರೀ ಜಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಖಂಡಿತ ಪ್ರೇರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತೀರಿ ಯಾವುದು ತ್ರೀ ಜಿ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರ ಗ್ಲೋರಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಗರ್ಲ್ ಆರ್ ಗೈ ಅದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಈವನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಮಗೂ ಬರುವಂಥ ಯುದ್ಧಗಳು ಅಜಗದಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಳ್ಳವಂಥವುಗಳು ಸಿ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗುವಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯೇ ಅಲ್ವಾ ಇದೆ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನೀವು ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಸಹ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಆ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬರುವ ಎಕ್ಸಾಮು ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಶೋಧನೆಗಳಿಗೂ ಅಜಗದಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಸೈತನ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಏಕೆ ಫೋಟೋಸ್ ಗನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬುಲೆಟ್ಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಬುಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ವ್ಯರ್ಥವ ಕಾಲ ಕಳೀಲಿ ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಿಸ್ತುಲ್ ಸಾಕು ಸುರೇಶ್ ಬಟ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಿಸ್ತುಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದ ಆಹಾ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಸೈತನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಪಿಸ್ತುಲ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲೆ ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಎ ಕೆ ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಗನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಿಸ್ತುಲ್ ಅಂತ ತರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೀವು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಹಲೋ ಯಾಕೆ ನೀವು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಯಾವ್ದು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೀದಿಸುತ್ತು ಯಾರು ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪರಲೋಕದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರಲೋಕದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯಾರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಜೀಸಸ್ ಹೋಗಿರಿ ಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಹಾಲಲೋಯ ಹಾಲಲೋಯ ಬಟ್ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಟ್ ಆದರೆ ಫ್ರೀ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೊಂದಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಆ ಯೋಜ
ಬಟ್ ನೀವು ಅದು ನಂಬಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ನೀವು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏಸು ಬೀಳಿರೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಲೋಕದ ಕಟ್ಟವ್ರಿಗೂ ಕಟ್ಟ ಕಡೆವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಚಲಿಸುವ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹಾಲಲೋಯ ಹಾಲಲೋಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆ ಪ್ರಭು ಏಸು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಲೋಕದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೊಂದಿರೋರೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಗಾಡ್ ಅವರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರಿಯರ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ವಿ ಹಾಂ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಬೂಬ್ ಕೊಡ್ತವೆ ಏ ಬ್ರದರ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಯಾರಿಗೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಹೇ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾರಿಗದು ಜಸ್ಟ್ ಆ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಪ್ರೈಸ್ ಗೌ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಯಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಸಮಯ ಪ್ರಿಯರೇ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಭಯಪಟ್ಟು ಭಯದಲ್ಲಿ ಗೂಡುಗಳ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನೀವು ಹದ್ದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಡೆಯುವ ಸಮಯ ಆ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಸಮಸಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅವರ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲ ಕಳಿತೀರಿ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಜ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಎಡಗಡೆ ಸಾವಿರ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಲಗಡೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಾರದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಎಡಗಡೆ ಸಾವಿರ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಬಿಡ್ಬೋದು ಬಲಗಡೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳೋದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಾರದು ನನ್ನ ಗುಡಾರದ ಬಳಿ ಸುಳಿಯೋದು ಜಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸಿ ಯಾರಾದರೂ ಮೂರು ಮೈಲಿ ದೂರ ಓಡು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏನು ಹೇಳ್ತವೆ ಏನೋ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಪದವೇ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ ಬಡ ಬಡ ಅಂತ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳು ಕಾರದಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂತು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಂಡ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ ಹಬ್ಬ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಬಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಆಯಿತು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆನ ಮಾವ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಿನ ಕಳೀತ ಮೈ ಗಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇನ್ನು ಮೂರು ದಿನ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನ
ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಆಯ್ಸ್ ಮುಗೀತು ನನ್ನ ಆಯ್ಸಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ಸ್ ಮುಗೀತು ರಕ್ತಶ ಹೊಂದಿದ್ರ ಮಹಿಳೆ ಯಾರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಸಂಜೆ ತನಕ ಅವರು ಯಾವ ಕಡೆ ಮನೆ ಓಡೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಒತ್ತು ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಓಡು ಮನೆ ಓಡೋಬೇಕಾಯಿತು ಇವಳು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆ ಇವಳನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ಮುಟ್ಟೋಂಗಿಲ್ಲ ಇವಳು ಕೂಡ ಯಾರು ಮುಟ್ಟೋಂಗಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಅದೇ ಮಹಿಳೆ ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಎಲ್ಲ ನರ ಮನುಷ್ಯರು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಬಿಟ್ರು ಏನಾಯ್ತು ಕ ಏನಾಗಬೇಕು ಕತೆ ಆ ಬಟ್ ಅವಳು ಯಾರು ಕಲ್ಲೋಡ ಸಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇವಲ್ರು ಮತ್ತು ವೈರಸ್ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವಾದಂಥ ವೈರಸ್ ಯೇಸುಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಮ ಆ ಮಹಿಳೆ ಶಾಪನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ಲು ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆ ಆದಲು ರೋಗ ಸೌಖ್ಯ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅವಳ ಲೈಫೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಬಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏಸುನ ಬಟ್ಟೆನ ಮುಟ್ಟಿದ್ವಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಗಾಬರಿ ದೂತ ಬಂದು ಏನು ಆ ಬಟ್ಟೆನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರ ಯಹೂದಿಯ ಒಬ್ಬ ಟೈಲರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕ ಪವಿತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಆ ಮಹಿಳೆ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಜ ಆ ಬಟ್ಟೆನ ಮುಟ್ಟಿದ್ಲು ಯಾವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಅದಾಗಿದ್ದು ಪ್ರೇರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಭು ಏಸು ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಂಥ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವಳು ಬಂದಿರೋ ಅವಳು ಮುಟ್ಟಿರೋ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಲೋ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಯೋಚಿಸಿ ಬಿಡಿ ಪ್ರಿಯರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನೀವು ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಭು ಯೇಸುನ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಗುಡ್ ಈವನ್ ಯಾರೇ ವೈರಸ್ ಹಿಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅಕ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕ ಎಂಬ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕ ಟಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೇರೆ ವೈರಸ್ ಜೀವಂತವಿರ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆರಂಭದ ನೋಡಿ ಬಿಸಿಲಿದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಲ ಇದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಸನ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಎಸ್ ಯು ಎನ್ ಸನ್ ಲೈಟ್ಗೆ ವೈರಸ್ ಸತ್ತೋಗೋದಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಓ ಎನ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ನೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಹಲೋ ಸಮೋಸ ಈವನ್ ಆ ವೈರಸ್ ಎಡಗಡೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಅದೇ ವೈರಸ್ ಬಲಗಡೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಜ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಾಕ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಲಲೂಯ್ಯ ಹಲಲೂಯ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಹಲಲೂಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಭೂಲೋ ಕಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದೇ ಅವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ 
So, when I pray, Sahodra Sahodri, praise be to God, thank God. Even, thank God, thank you, Holy Spirit. Nani, how did you tell me that Sahodra Sahodri was there? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So, thank God. Just, that's very, very important. You are the only one who is God. But thank God. The only one who is God is the only one. But praise be to God. Thank God. That's the only one. 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 ನಿಮಗೆ ಆ ದಿನ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಬೋಧನೆ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ರೆವಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ರೆವಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೀವು ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಯರ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಹೌದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಹೋದರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಗುಡ್ ಬಟ್ ನಾನು ನೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದೊಂದೇ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ರೆ ಆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಗಳಿವೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ 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 ಪಯಣವನ್ನು ಮೈ ಗಾಡ್ ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ರಿ ಪವಿತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು ಆ ಟೀಚಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಉಡಿಯೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೇಳಿ ಆದಮೇಲೆ ಮೈ ಗಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛ ಕಾಲ ಕಳಿತೀರಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಬೋಧನೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ರೆವಲೇಷನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದಿನ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪ್ತೀರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಆ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಕರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭು ಏಸುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾಗಿ ದೇವರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಈ ಲೋಕದ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕದ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಭಯಭ ಹೇಳ್ತದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವರ್ಗ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ತಿಳಿದ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಈ ಲೋಕದ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಈ ಲೋಕದ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರುವಂಥ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮೇಲಣ ಲೋಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಬಟ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಅಲ್ಲೇನು ಮದುವೆನಾಯಿತು ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿನ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಆ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿನ ಆ ದೇಶದ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾ ಆ
ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಟಿನ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಪರಲೋಕದ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಶಿಟಿನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಲಲೂಯ ಹಾಲಲೂಯ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಳ ತಟ್ಟಿದ್ರಿ ಗುಡ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಲೋಕದ ಸಿಟಿನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಗುಡ್ ಬಟ್ ಈ ಲೋಕ ನಮಗೆ ವಿಸಿಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಟ್ ಅನೇಕರು ಈ ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಭಯ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಒಂದು 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 ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನೀವು ಅನುದಿನ ತಾವು ಪಡೆದಾದರೆ ಯಾವ ಕಾಡು ಭಯ ಪಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾವು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹ್ಞೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಸನ ಕೊಟ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳೋದಾದರೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ದೀರ್ಘಾಯುಸನ ಕೊಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಜ ನಾಗೇಂದ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತೇನೆ ಜೀವನ ಜಿ ಎಸ್ ಇನ್ನೂ ಜೀವನ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಓ ಇನ್ನೂ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇರಬೇಕಾ ಯಾ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಪೆಟ್ಸು ಈಗಲೇ ಬರೋದು ಒಳ್ಳೇದು ನಿನಗೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಬರೋದು ಒಳ್ಳೇದು ನೀನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಜೀಸಸ್ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ಸಂತ ಪೌಲ್ರಂತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಓಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಖಾ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ ಆ ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುದಿನವೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ದಿನದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ಥರ ಆ ಓಟದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ನಾನು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಓಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೇನೆ ತಲುಪಿದೆಯಾ ಯಾ ಓಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಓಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂದ ಪೌಲ್ರು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿನ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿನ ನಾವು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶದ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯ ಮಗು ಆದಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೀ ಡೆಸ್ಟಿನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿ ನೀವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ದೇವರ ಮಗುವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಲೋಕ ಕಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಯಾವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಇಂಬಾಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮೈ ಗಾಡ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಬಯಕೆಯನ್ನು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಇಂಬಾಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖರ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಖರ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಖರ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಖರ್ಚು ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನೀವು ದೇವರ ವಿಲ್ಲನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡುವಾಗ ಇದರೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಗಳು ಕೂಡ ದೇವರೇ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಅವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸೋದಾದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೊತ್ತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫೀಸನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಅಂಬ್ಯಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೇಮಿಸಿದರು ಯಾವ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥವರು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಬಟ್ ಅವರು ಇರೋದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ದೇಶ
ಓ ರೇಖಾ ದೇವ ಶಿಖರವರ ಗ್ಲೋರಿ ಗ್ಲೋರಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಪೆಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೀರಿ ಬರುವಂತ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅದು ಪರ್ಸನಲ್ ಯುದ್ಧ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯುದ್ಧ ನೀವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ನೀವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಿ ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಪರಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ರಿಪ್ರೆ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಗಳಾಗಿ ಅಂಬ್ಯಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತೀರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಮೈ ಗಾಡ್ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋ ರೇಖಾ ದೀಪ ಶಿಖರ ಬಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅದು ಯಾವ ಕಾಡುಗ ಪ್ರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತದೆ ಓಹೋ ಹೋ ರೇಖಾ ದೀಪ ಶಿಖರ ಬಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅಂಬ್ಯಾಸಿಡರ್ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ದೇಶದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯುದ್ಧ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತದೆ ಖರೆ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನಾನು ಪರಲೋಕದ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಪೌರತ್ವನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಇದು ನಾನು ವಿಸಿಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟರ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಪರಲೋಕನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಲೋಕದ ಒಡೆಯನಾಗಲಿ ಅದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಏ ನಾನು ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತದೆ ಹೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಇರೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರಭು ಏಸು ಇರೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ಹಿಂದೆ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ದೇವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೇನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಏ ಕೊರೋನಾ ಕಾಮ್ ಟಚ್ ಮಾಡು ಜಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಇಡೀ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯುದ್ಧ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಅವರು ನಿನ್ನ ಕಥೆ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೋನಾ ಕೊರೋನಾ ಪರಲೋಕದಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಕೊರೋನಾ ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಹಲೋ ನಿಜವಾದ ಕೊರೋನಾ ನೀವು ಅದ್ರ ಕುಟ್ಟಿ ಕೊರೋನಾ ಕುಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಏ ನಾ ಕೊರೋನಾ ಈವನ್ ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್ ನಾನು ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡು ಎಂಥ ಸೈತನ್ ಮೂ ಅವನು ಹೆಸ್ರು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಆ ದೇವರು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಮೊದಲೇ ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಟಾರ್ಚ್ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಕೊರೋನಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಹಲೋ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೋ ಮೃಗಂತ ಒಂದನೇ ದೇವಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೇವರು ಕಿರೀಟವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೀವದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಕಿರೀಟ ಎಂಬ ಪದ ಆ ಪದ ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ನನ್ನ ನಾನು ಈವನ್ ಒಂದು ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ದು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಯಾವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಏಸುವಿನಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಾನು ನೆಲೆಗೊಂಡು ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಗೆದ್ದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜೀವದ ಕಿರೀಟ ಕೊರೋನವನ್ನು ದೇವನಮ್ಮ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಕಿರೀಟವ ನನಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ ಪಕ್ಕದವ್ರು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟ ಕಾಣಿಸ್ತಾಯ್ಯಾ ಅಲೋ 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 ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸಾಕ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರ ಇದೆಯಂತ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ ಆದಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ಹೊಳಿತಾ ಇದೆಯಾ ಮುಗ್ಲಾಗಿದೆ ಕೇಳಿ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ನಾ ಜಸ್ ಸಿಟಿಯವರು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸಿಟಿಯವರೆಲ್ಲ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಗಳು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಾಮ್ರ ಪಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಳೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೆಳಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಒಳ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ತಾಮ್ರ ಪಾತ್ರೆ ತಳೆ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಬರಿದ್ದ ಹರಿದಿನ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ಅದು ಒಳಿತಾ ಇರ್ತದ ಎಲ್ಲ ಮುಗಲ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಟಿಯವ್ರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಲಿ ಕೈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವುದು ಇಂದು ಪಿತಾಂಬರಿ ಪೌಡ್ರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆಯಂತೆ ಆ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಓಟ್ ಹೋಗ್ತದಂತೆ ಕೊಳೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಿ ಫಳ ಫಳ ಅಂತ ಉಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಣಗಲಿಕ್ಕೆ ಜ ಅದನ್ನು ಬೋರ್ ಮಾಡಿ ದಬಾಕಿರ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಅದ ಮೇಲೆ ಬಿಳ್ಳಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಒಳಿತಾದೆ ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದಬಾಕಿದ್ರೆ ಒಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನಿಮ್ಮ ಕಿರೀಟ ಒಳೆಯುವಂಥ ರೀತಿಲಿದ್ದರೆ ಆ ವೈರಸ್ನ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ತದೆ ಅದು ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ ಸುಟ್ಟೋಗ್ತದೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಿರೀಟ ಮುಗ್ಲಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬಂದು ಬ್ರಿ ಬಿಗೆ ಗ್ರಿಪ್ಪಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಿರೀಟ ಒಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಕಿರೀಟ ಒಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನೀವು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನೀವು ಬಯಸುವ ನೀವು ಜೀವಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದೊಂದೇ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನುದಿನವೂ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಬಯಕೆಗಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲ ಕಳಿತೀರಿ ಆಗ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂಪವರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಗ ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕೊರೋನಾಗಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಬರ್ತಾರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಶತ್ರು ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ನೀವೆಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಿರೀಟ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಇನ್ನೂ ಹೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಹಲೋ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಸುಂದರಿಯರು ಜ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅವ್ರು ನಡೆಯೋ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಗೆದ್ದರು ಗೆದ್ದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಅವ್ರು ಕಿರೀಟ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಿರೀಟ ಕ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಮನ್ನೊಂದ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮನ್ನೊಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಕಿರೀಟ ಸಮೇತ ಬೋನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅವನ್ ಆ ಕೊನೆಗೆ ಬೋನ್ಗೆ ಹೋದ ಚೀಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವನ್ ಬಡಿಯುವಾಗ ಕಿರೀಟನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡ್ ನೀವು ಮನ್ನೊಂದ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಷಮೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯು ಇನ್ನೊಂದು ಕಿರೀಟವನ್ನು ತೊಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಕಿರೀಟ ಹೊಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಹಲೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂಥದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನೀವು ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಹಾದಿಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ತರುವಾಗ ಆ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏ ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಟುಸ್ಪಟ್ ಹಾಕಿ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಿರೀಟ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗ್ಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪವರ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದ್ರ ಬದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಪವರ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಮುಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಕೆನೆ ಹೊಡೆದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆನೆಗೆ ಹೊಡಿ ನೋಡೋಣ ಬೆಂಗ್ ಸಿಟ್ಟು ಬರೆಸ್ತೀವಿ ಬರೆಸಿ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಪವರ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬದಲು ದೇವರ ಪವರ್ನ ದೇವ್ರ ಪವರ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ಲವ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಲವ್ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ನಡೆಯೋ ಬಾರಿಯು ನೀವು ಆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ನೀವು ಆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ದೇವರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಲಲೂಯ ಹಾಲಲೂಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ ಈಗ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ನಂಬ್ತೇನೆ ಈಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ಒಳಿತಾ ಇದೆಯಾ ಮುಗ್ಲಾಗಿದೆಯಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತದ್ದು ಹೇಳು ಹೇಳು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕರೆ ಕಾಣ್ತದೆ 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 ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳಿತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಿತದ ಮೇಲೆ ಸೀಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇಬ್ರಿ ಅಂತ ಕೊರೋನಾ ದೊಡ್ಡ ಕೊರೋನ ತೋಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಆ ದೊಡ್ಡ ಕೊರೋನ ತೋಡ್ಸಿರೋದು ಪ್ರೈಸ್ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಕೊರೋನಾ ದೊಡ್ಡ ಕೊರೋನಾ ತಂದಿಂದ ತೋಡ್ಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಭು ಏಸು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾ ಧರಿಸಿರುವಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಈ ಕುಟ್ಟಿ ಸೈಟ್ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಮೊದಲೇ ಸುಳ್ಳಿನ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನೇ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಸೈತನ್ ಈ ಕುಟ್ಟಿ ದುರಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಇದು ಬಂದು ನಾನು ಕೊರೋನಾ ಡಬಲ್ ಮಾಸ್ ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ದೇವರ ದೇವ ಪರಾತ್ಮರ ಪ್ರಭುವಿನ ಮೊರಕ್ಕಿರು ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಆಶ ಸುರಕ್ಷಿತನು ಸಮಸಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ನಗುವನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹಿಟ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂಥದ್ದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಭಯ ಪಡಬಾರ್ದು ಎಂಬುದು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಝೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಹಾ
ದೇವರ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಎಸ್ ಯು ಎನ್ ಲೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕದಾದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಎಸ್ ಓ ಎನ್ ಲೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಪುತ್ರನ ಬೆಳಕು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೇರೆ ಸಾಯಿತನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕುಕ್ಕಬೋದು ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ಸಾಯಿತನ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಸಾಯಿತನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಕಾಲಿಡುವಾಗಲೇ ಏ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಂದ್ಲು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಂದ್ಲು ಕಿರೀಟ ತೊಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಬರ್ತಾದಳೆ ಆಗ ಆ ಕಡೆ ಯಾರು ಅಕ್ಷಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ತದೆ ನೋಡ್ತದೆ ಏ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಎದುರ್ತೀರಿ ಆಗ ಓಹೋ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇವಳು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಥವಾ ಇವನು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಅದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ವೈರಸ್ ಯಾವ ಕಣ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಸಾಹಿತನಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಸರ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮೂಗಿಂದ ಅಕ್ಷಿ ಅನ್ಸೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ಭಯ ಪಡ್ತೀರಿ ಭಯ ಸಾಯ್ತನಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಕೊಡ್ತದೆ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಭಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದಾ ಪ್ರಿಯರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಅಂಬ್ಯಾಸಿಡರ್ ಭಾರತ ಅಂಬ್ಯಾಸಿಡರ್ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅವರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಅವರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನೇ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಬರಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ದೇಶ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತದ ಈ ದೇಶ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತದ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಗಳಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎ ಟು ಝಡ್ ಕರ್ಜ್ ಯಾವ ಲೋಕಪ್ರಿಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದ ನೀವು ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ ದೇಶದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರೇರ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ದೇವರ ಬಯಕೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೀಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಪಡ್ತೀರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಡ್ ನನಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಸುಪ್ರಭಾತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ರಾತ್ರಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಈ ನನಗೆ ಜೀವದಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಒಳಗಡೆರುವಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹರಿಸಬೇಕು ಯಾರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಒಳಗಡೆರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರ ಜೀವನದ ಪೂರೈಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೇಖಾ ದೀಪ ಶಿಖರ ಬಲ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳಿತೀರಿ ಆ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಹ
ರೆಹಮಾನ್ ಸ್ವರವನ್ನು ರೆವಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಆಲಿಸ್ಬೇಕು ಯೇಸ್ ಲಾಡ್ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೇ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಯೇಸುನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಳಗಿನ ನೀವೇನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುನಂತೆ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬಳ್ತೀರಾ ಅವ್ರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿನೆ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರಂಥ ಕೆಲವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ನಿಮಗಾದರೆ ನಿಮಗಾದರೋ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಯಾರು ಪರ್ಸನಲ್ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆ ಬೋಧನೆ ಆಲಿಸೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬೋಧನೆ ಆಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಆ ರೆವಲೇಷನನ್ನು ಆ ರೆಹಮಾ ಸ್ವರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಲ್ಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಳ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ ವಿಸ್ಡಮ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ರೆವಲೇಷನನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡಲ್ ನಾನು ಕ ನಾನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ದಾಹಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆಯಾ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು 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 ಟೀಚಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಲಿಸ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಟೀಚಿಂಗ್ನ ಬರೀರಿ ಯಾಕೆ ಬರೀರಿ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ನೀವು ಆಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆ ಆದರೂ ಗಮನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಲಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬರೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದಿನಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಆಗ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇದೇನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋರಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಏನು ಹೇಳೋರಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಕೇಳಿದ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಹಲೋ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬ್ರದರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಹಂಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬರ್ದಿರೋರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ತೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಇದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಆಲಿಸ್ಬೋದು ಪ್ರಿಯರೇ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬೋಧನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಮೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಡಿ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾರು ಬರ್ತಾನೆ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ವಾಕ್ಯನ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ದರಿಂದ ಅದು ನೀವು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೀವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀತೀರಿ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಮುಂದೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಆ ತಕ್ಕಂದು ವಾಕ್ಯ ಹುಡುಕ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾ ಯಾ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಟ
ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಾಯಿತು ನುಡಿದ್ರ ಮೂಲಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನುಡಿದ್ರ ಮೂಲಕ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕಾಲ ಕಳಿತೀರಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಾಲ ಕಳಿತೀರಿ ಅದಾಗಿದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಮಯ ಮುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಮಸಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನುಡಿಯುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ವೇ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ನನ್ನದೆಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಡ ಡ ಡ ಡ ಡ ಡ ಡ ಡ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಲ ರ ರ ರ ರ ಆ ಕಡೆ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಪ್ರಿಯರೇ ಹಲೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೋತ್ ಎರಡು ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಸಂಭಾಷಿಸುತ್ತ ಕಾರ್ಯ ನೀವು ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗುಡ್ ವಾಕ್ಯದ ಹಿಂದಿರುವ ಸ್ವರವನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಾಗಿ ನುಡಿಯುವಂಥವ್ರು ಅವ್ರ ಸ್ವರವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಧೈಯ್ಯ ಇವತ್ತು ಆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನನ್ನ ಡಿಸೈರ್ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಡ್ ನಾನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರವನ್ನು ನಾನು ಆಲಿಸ್ಬೇಕು ಆ ವಿಸ್ಡಮ್ ನನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ವಿಸ್ಡಮ್ ನನ್ನ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಾನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೋ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆನ್ನೆತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಾಕ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನು ವಾಕ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ಏನಂದರೆ ಲೋಗೋಸ್ ವಾಕ್ಯನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಲಿಖಿತಗೊಂಡಿರೋದು ವಾಕ್ಯನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ಲೋಗೋಸ್ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬರುವ ರೆಹಮಾ ಸ್ವರವನ್ನು ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಅವತ್ತಾಗಿದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂನ ಕಾಣ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನೀವು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಬ್ರದರ್ ಆ ವಾಕ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟ ಆ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ವಾಗ್ದಾನದ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಮರಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೂರಾರು ಬೋಧನೆಗಳು ಬೇಡ ಯಾವಾಗ ಮರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಆ ಮರಿ ಬಂದಾಗ ವಾವ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಗಿತಿರುವಂತ ಮೊಟ್ಟೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತ ಅದೇ ಥರ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫೈತನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಸರಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸೇವಕರ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಈವನ್ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಮಾತನಾಡಿ ಎಷ್ಟೇ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫೈತ್ ಗುರು ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಹರಿಸ್ತೀರಿ ಆಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ನಾಳೆ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ನಾಳಿದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಬ್ರಾದ ನೀವು ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಯಿತು ಈ ರೋಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಆಗ
ಬರೀ ಬರೀ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತು ಮಾಡ್ತಾ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀತಾ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಡೈಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಬರೀ ಊದ್ಕೋತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ತೀರಿ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು ಫುಲ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಎರಡು ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅವ್ರು ಟೇಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಯಾರು ಯಾರಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಟೇಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಊದ್ಕೊಂಡು ಇದೇನು ಸಿಸ್ಟರ್ ಟೇಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ನು ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೇಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಅದಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾರಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬಿಸಾಕಿರ್ತ ಓಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಬಿಸಾಕಿದ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೂ ಬಿಸಾಕಿದ್ರಿ ಯಾಕೆ ಬಿಸಾಕಿದ್ರಿ ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಹಲೋ ಸೇವಕರುಗಳೇ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಬರೀ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 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 ಧ್ಯಾನ ಕೊಡು ಬಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೋ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೇಳು ಅದು ಮಾಡು ಇದು ಮಾಡು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಸೌದೆ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಸೌದೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದಿನ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೌದೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಗ್ಬೇಕು ಕೈ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದು ಮುರಿಬೇಕು ನೀವು ಬಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಕೂ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಊದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಡಿ ಗಾಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರೋ ಯಾವ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಕಡ್ಕೊ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸೌದೆಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ದೇವರ ಬಲಿ ಪಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿನ ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ಆರನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಡೈಲಿ ತಿಂತಾದನೆ ಚೆನ್ನ ತಿಂತಾದನೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಓಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕೇಳ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಹೌದಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ ನಿಮ್ಮದು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಸಣ್ಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಡೈಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಂಜೆ ಆದರೆ ಝೂಮ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದರೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂತ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಬಾಯ್ ನುಡಿವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಜನಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಹೋದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಊದ್ತಾ ಇದೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಬ್ರದರ್ ಯಾವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಕೂಟ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೌದು ಬ್ರ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಬ್ಬಿದವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ ಗೆಡೌಟ್ ನೀವು ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬೇರೆನೂ ಕರ್ಕೊ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಒಬ್ಬರೇ ಆದಿಲಿದ್ದಾಗೆ ಈಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಲೋಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಹಾರ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಹೊರಡೋರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಖಂಡಿತ ಪ್ರೇರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಒಂದು ಐದು ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹತ್ತು ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು
ನೀವು ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಹೋಗಿ ಯಾವ ಕಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಕಟ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ವಾ ತಿಂಗಳೊಂದು ಸರಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ನೀವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಯ್ ಗಾಡ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಬಲಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಆ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನನ್ನಿಂದ ನಿನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ನನ್ನಿಂದ ನೀನು ಏನಾಗಬೇಕು ಸಮಸಗಿ ಹಾಲಲೂಯ ಹಾಲಲೂಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜೀಸಸ್ ಹಾಲಲೂಯ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಿ ರೆಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಏನು ಬದ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡುವರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತುವರೆ ಹತ್ತು ಮುಕ್ಕಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಹನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ನೋಡಿ ಇದುವರೆಗೂ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಂಬಿದ್ರು ಬಟ್ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಏ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಹನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಆ ಓಕೆ ಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದು ಪರಲೋಕದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕಾಗಿ ಪರಲೋಕದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕಾಗಿ ಇಹಲೋಕದ ಪರವಾನಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಇಹಲೋಕದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಪರಲೋಕದ ಪರವಾನಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದು ಪರಲೋಕದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕಾಗಿ ಇಹಲೋಕದ ಪರವಾನಿಗೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕವು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪರಲೋಕವು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮಗೆ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮಗೆ ದೇವರು ನೀಡಿರುವ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ದೇವರು ನೀಡಿರುವ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪರವಾನಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ನಾನು ಈಗ ತಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹೊಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ದೇವರು ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅವರು ಪ್ರಿಯರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಲೋಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನುಡಿಯನ್ನು ನುಡಿದ್ರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಈವನ್ ದೇವರು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮಿತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನುಡಿಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರು ಹಲೋ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ತಿಳಿದಾದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಈವನ್ ದೇವರು ಏನಾದರೂ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಭೂಲೋಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಭೂಲೋಕದ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಅಪ್ಪಣೆ ಅಥವಾ ಅನುಮತಿ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಭೂಲೋಕ ಯಾರ ಕೈಲಿದೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿದ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಗೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ವಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರೇನಾದರೂ ತನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಲೈಸೆನ್ಸ
ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮಾತೆ ಮರಿಯಳ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಗಾಬರಿ ದೂತನನ್ನು ದೇವರು ಪರಲೋಕನ್ನು ಕಳಿಸಿದರು ಹಲೋ ಯಾವಾಗ ಗಾಬರಿ ದೂತನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಮಾತೆ ಮರಿಯಳು ತಿಳಿಸಿದರು ಆಗ ಮಾತೆ ಮರಿಯಳು ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಈ ಗೋನಾನು ದೇವರ ದಾಸಿ ದೇವರ ಚಿತ್ರದಂತೆ ನನಗಾಗಲಿ ಅವರ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ನನಗಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ದೇವರ ಬಯಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಬಯಕೆಯನ್ನು ದೇವರ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿದರು ಈ ಗೋನಾನ ದೇವರ ದಾಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನನಗಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಒಪ್ಪಂದ ನುಡಿ ದೇವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಭೂಲೋಕ ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಲೋಕದ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮರಿಯಳು ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದರು ಆಗ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೇವರು ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯೇ ಹಲೋ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮರು ಏನಾದರೂ ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಡು ದೇವರು ಯಾವ ಕಣ್ಣು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏ ನಾನು ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕೇಳಲ್ವ ನೋ 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 ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಆದಮನ ಮೂಲಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕವನ್ನು ದೇವರು ಆದಮನ ನೀಡಿದರು ಅವನ್ನ ಅಷ್ಟಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಬಟ್ ಆದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಅವನ್ನ ಅಷ್ಟಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಭು ಏಸು ಕಡೆಯ ಆದಮರಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ವಹಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆ ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ದಿನ ತರಬೇತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುಡ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಹೊಸ್ತಲನ್ನು ದಾಟಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಲೋಕದ ಕಟ್ಟುಗಡೆವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಗುಡ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಾ ದೇವರು ಯಾವ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಪಡಿಸೋಲ್ಲ ದೇವರು ಹೋದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಹೋಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಪರಲೋಕದ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಪರ್ರಿಗೆ ಏನು ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಎರಡು ಪೇತ್ರ ಒಂದು ಮೂರನೇ ನೆನ್ನೆ ಕಲ್ತಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಳ್ಳ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸೇವಕರಾಗಿ ನೀವು ಜೀವಿಸ್ತೀರಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ವಸ್ತು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯಾರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ನಂಬಿಗಸ್ ದೇವರು ಭೇಷ್ ಮಗನೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ತಲುಪಿಸಿದ್ಯಾ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಕುಳ್ತಿದ್ದಾವೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಓನರ್ ಹುಡುಕಿ ಸಿಗಲಿಲ್ವಾ ಮಾರ್ಬಿಡಿ ಹಾಂ ಪಾಳಬಾವಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಡೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಏ ನನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ ನಿನ್ನವನಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನವಳಲ್ಲ ಹಾಂ ನಾನು ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ವಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಬೇಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆಫ್ಟರ್ಲ್ ಒಂದು ವಸ್ತುನೇ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಕಿರ್ಚ
ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂಥ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರರು ಭಕ್ತಿಯುತ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವ್ರನ್ನ ಮಗಳಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಅವ್ರದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರೇರೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದಾವೆ ಎಸ್ ಫಾದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾದ ಸಮಾಸಾಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಕೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇವಕರು ಗುಡ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಕಳ್ಳ ಸೇವಕರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವಕರ ಯಾರೂ ಕೇಳ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಳ್ಳ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ರಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಪಶ್ಚಾಪಡಿ ಸಾರಿ ಲಾಡ್ ಈಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಯರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೇಳಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದು ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಬ್ಬೆ ಕಟ್ಟಿ ಎರಡು ದಿನ ದಬ್ಬೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ನಾಯಿ ಬಾಲ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ದಬ್ಬೆ ಬಿಸಾಕ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಟುಣು ಹೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಕೆಲಸ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕುಟುಂಬನಾದರೂ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಕೊಡು ಬರುವಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ನನ್ನ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ನಾನೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಸರಿ ಆ ಬಲಿ ಪಿಡಿದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಗೋಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಿಗಳು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಟ್ಟ ವಿನ ಸಿಟ್ಟ ಹಲೋ ಲೂಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜೀಸಸ್ ಹಾಲಲೂಯ ಹಾಲಲೂಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಸೊ ದೇವರು ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಈ ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುಡ್ ಬಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಇವತ್ತು ನಾನಾಗಲಿ ನೀವಾಗಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತನೂ ಕೂಡ ಜಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಬಟ್ ಅವರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಾಯಿ ತುಂಬಿದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೋ ಆಗ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ನುಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೋದ್ರಿ ನೀವು ಯಾವ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಡಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕರು ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಸಹಾಯನೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ನೀವೇನನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕುಮಾರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಉದ್ದೇಶ ನಾನು ಬೆಳಿಬೇಕು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ನಾನು ಬೇಷ ಅನ್
ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ತಾವೆ ಏನಾದರೂ ಅವರೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ದೇ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಡ್ ಹಾಲಲೋಯ್ಯ ಹಾಲಲೋಯ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಯಾ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಓದುವುದು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನುಡಿಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಲೋಕ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಲೋಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೆರೆದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಡ್ ಹಲ ಲೂಯ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಡ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಣಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೆಡಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿರೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡ್ಯಾಡಿ ನೀವು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಬೀಜವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಬಯಸುವಂತಹ ಆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶನ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ ಪರಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಪರವಾನಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ ಫಾದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಡ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸೇವಕರುಗಳಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಜೀವಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನೀವು ಬಲಪಡಿಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಕ್ಷಕ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಜರೈತನ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವೇನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಆ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಪರರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ತಂದೆಯೇ ಅಮೇನ್ 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 ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಡ್ ಹಾಲ ಲೂಯ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಹಾಲ ಲೂಯ್ಯ ಸೊ ಈಗ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಮುಗಿಸಿ ನನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಬೇಗ ಬರೋಣ ಯ